همیشه اسرار مخفی کنجکاوی انسان را برای دانستن آن برمی انگیزد و همواره موضوع داغی برای صحبت با دیگران به شمار می رود امروز به بررسی موضوعی که چند سالی است کم و بیش در میان جامعه از زبان دوستان و آشنایان خود می شنویم می پردازیم که آیا ایران موفق به دستیابی فناوری پلاسمایی شده است؟ آیا حدث برخی از مقامات آمریکایی در این مورد درست است؟ آیا ایران موفق به ساخت یوفو یا همان بشخاب پرنده که با فناوری پلاسمایی پرواز می کند شده است؟ پلاسما گازی است که یونیزه شده است یعنی به مولکول های آن الکتریسیته افزوده شده و موجب جهش این مولکول ها شده است سال هاست که آمریکا و اسرائیل بر این موضوع در حال تحقیق و پژوهش هستند آنها معتقدند ایران به این فناوری در سال 2007 به وسیله پروفسور مهران توکلی کشه دست پیدا کرده است اما مهران توکلی کشه کیست و چه علمی دارد؟ پروفسور توکلی شخصیتی بسیار شاخص و مطرح در جهان دارد. آن را با انیشتن مقایسه می کنند. او مهندس ایرانی فناوری هسته ای است که به دلیل تحقیقاتش در زمینه راکتورهای پلاسمایی و همچنین دستیابی به فناوری جدید فضایی شناخته شده است. به گفته برخی منابع آمریکایی برای به زمین نشاندن هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی در دسامبر 2011 میلادی در نزدیکی مرز ایران و افغانستان استفاده شده است. با او مصاحبات بسیاری صورت گرفته است که با کمی سرچ به همه گیانها دسترسی خواهید یافت. این حدس و گمان ها زمانی قوت گرفت که ایران پهپاد فوق پیشرفته آمریکایی یعنی آرکیو 170 رادارگریز را به سلامت به زمین نشان مقامات ایرانی از حکم نفوذ به سیستم هدایت کننده این هواپیمای جاسوسی سخن گفتند در حالی که تقریبا این کار محال است چون این سیستم با کدگذاری پیچیده ای ایمن شده که مدام در حال تغییر است یکی از قسمت های مستند معروف و پرطرفدار آمریکایی یعنی فرازمینی ها نیز به این موضوع پرداخته شده است و کارشناسان این مستند حدس و گمان هایی در این مورد به میان آوردند که برایتان خواهیم گفت آنها معتقدند که این پهپاد با فناوری کششی که در بسیاری از فیلم های علمی تخیلی مشاهده کرده ایم را به زمین نشاندند آنها بر این باورند از سال 1974 آسمان ایران شاهد موج زیادی از مشاهدات یوفو بوده است که در سال 2004 ایران توانسته است یکی از این بشقاب پرنده ها را ساقط کند و مهندسی معکوس آن را انجام داده و همکنون به این فن آوری دست پیدا کرده است ادعا می کنند که این اتفاق در کوههای اطراف کرمان بوده و توسط بسیاری از شاهدان عینی رویت شده است و قبل از رسیدن مردم به محل حادثه نیروهای نظامی ایران آن محل را قرنطینه کردند. Beginning in 1976, Iran experiences a succession of UFO encounters. And in 2004, they appear to have recovered their own UFO crash. In 2004, FARS news agency stated that multiple eyewitnesses saw a UFO crash in the mountain of Kerman. The crash is witnessed by many. But the Iranian military arrive at the scene before any civilians. آنهایی که معتقد این موضوع هستند به فیلم‌های از جنگ سوریه و حملات یوفویی به داعش 
و بوشخاب پرندهی که بر روی قدس بوده اشاره می کنن. until it hangs just over the dome of the rock. These spectators a little more impressed. Whoa! <laughs> همچنین به مصاحبه زنده ای که صادق زیبا کلام با شبکه ای راشا دوده ای داشت و شیء نورانی بسیار سلی در پس زمینه که به صورت زنده از آسمان تهران پخش می شد نیست تاکید دارند و معتقدند پیامی مخفی از جانب مقامات ایران برای اسرائیل و آمریکا بوده است در سال 2017 نیز پنتاگون یک ویدیو از مشاهده یوفو توسط جنگنده های خود به اشتراک عموم گذاشت که مورد توجه بسیاری از رسانه ها شد و ساعت ها به تجزیه و تحلیل این موضوع پرداختن این رویت پنج دقیقه به طول می انجامد ما فقط یک دقیقه از این ویدیو منتشر می شود این ویدیو در سال 2004 ضبط شده است یعنی همان سالی که به گفته کارشناسان موج بسیاری از رویت یوفوها در سطح جهان بوده و ایران در همان سال موفق به ساقط کردن بشقا پرنده در حوالی کرمان شده است چرا این ویدیو 13 سال به طور یک راز نگهداری شده است در ادامه شما را دعوت به مشاهده این ویدیو می کنیم. در آخر این ویدیو مصاحبه ای از خلبان جنگنده ای که موفق به ضبط این تصاویر شده است را براتون قرار خواهیم داد ما در این ویدیو فقط به بررسی حدس و گمان های افراد و کارشناسانی که بر این باورند ایران موفق به دستیابی فناوری پلاسمایی و ساخت یوفو از مهندسی محکوس از فرازمینی ها موفق شده است را آورده ایم و در مورد درستی و نادرستی آن اظهار نظر نمی کنیم نظر شما در این مورد چیست؟ آیا تجربه مشاهده این یوفو ها بر فراز آسمان ایران را دارید؟ نظر خود را با ما به اشتراک بگذارید UFOs have been the stuff of conspiracy theorists for decades, often mocked for talking about it, but maybe they shouldn't be mocked. Commander David Fravor spent 18 years as a naval aviator, a pilot. In 2004, he had an unforgettable encounter with an aircraft he said was defying the laws of physics. Former Commander Fravor joins us tonight. Thanks a lot for coming on tonight. Um, t tell, us, tell us what you saw. Well, we were on a uh, we had launched on a routine training mission. Uh, when we joined up, we were told that the event was going to be canceled, and that we have real world tasking, and we were sent out to the west. Now, take in mind that this has taken place about 100 miles southwest of San Diego, between San Diego and Ensenada, Mexico. Yeah. Uh, on a clear, perfect day, blue waters. We get out to the spot where they tell us it's at. Um, we start looking around, and both of us, both airplanes, see a disturbance in the water and a white. 40 foot long tic tac tic tac shaped object just hovering above the water going forward back left right there's no rotor wash there's no wings nothing so as we drive around in a clockwise flow we get to about the nine o'clock position and I said well I'm going to go down and check it out and the other jet is going to stay high 
So as we go down, at, when we get to the 12 o'clock position, it starts to mirror us. So it's in a clockwise flow and it's on the opposite side of the circle from us. And we continue this. It's in a climb, we're in a descent. We're getting a great look at it. This whole thing takes about probably up to five minutes from the time we show up. I get over to the 8 o'clock position, it's at about the 2 o'clock position, and I decide I'm going to go and see what it is, and it's about 2,000 feet below me, and I cut across the circle, and as I get within about a half mile of it, it rapidly accelerates to the south in about two seconds and disappears. What, what would you estimate the speed? Oh, well above supersonic. It, it like a bullet out of a gun, it took off. So from what you know about aerodynamics, mechanics, physics, uh, should this be possible, what you saw? Not with the technology that we have today. Not, not at all. Even now, even 13 years later, is there anything that you know of capable of this kind of behavior? No, there's nothing I know of. I mean, this, when you look, when we saw the, the video with the IR, it has no exhaust, uh, it, you know, no, no discernible things of anything, form of propulsion. And this thing came from a dead hover over the water, just kind of moving around to a climb up to about 12,000 feet to rapidly accelerating away in a climb. And in less than two seconds, it was gone. And you figure you're talking 50 miles of visibility and you can easily see an object that size easily out to 10 miles and it just disappeared in seconds. Could, I mean, what would be the effects on a human pilot of the G-forces involved in that altitude change? Uh, well, the altitude wouldn't be bad. It would be the acceleration of the object. That's what it, right. Um, the, well, I, honestly, I wanted to fly it. <laughs> yeah, but, I bet. Uh, uh, you know, there's, you know, talking to some physicists, they don't think the human body could handle that kind of force with that yeah, it acceleration. Yeah, doesn't, it doesn't sound, it doesn't sound like the human body could. So bottom line, what do you think this was? I believe, as do the other folks that were on the flight that we, when we visually saw it, that it was something not from this world. When uh, presumably you expressed that belief to your superiors, what did they say? Well, actually, we, we caught a lot of grief getting back to the boat, uh, it, and it got passed off as an event that no one could explain. Now, keep in mind, they had been tracking these for two weeks prior to us seeing it, and this was the first time that manned airplanes had been airborne uh, when the objects appeared. This feels like a really big story to me. I, I'm not, it's not exactly clear why... Vladimir Putin's more interesting than this. I think this seems like a big deal. And Commander, I appreciate your taking the time to talk to us about it. You seem sober and believable, and I appreciate it. Why, thank you very much, Tucker. Thanks.